ఒకప్పటి రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ఇప్పుడు వందల కోట్ల అధిపతులు మీరు కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి హాయ్ శ్రావణ్ నవ్వుతే వచ్చిన ఆనందం కంటే ఏడ్చినప్పుడు వచ్చే కన్నీళ్ళు ఎక్కువ గుర్తుంది అంటే ఎంతమంది అబ్బాయిలు స్టేటస్ పెట్టుకొని ఉన్నారు కదా నువ్వు యాదికొస్తే పానాలే పోయినట్టుందే ఆమె ఫోనే చేయలేదు కదా అంటే అలాగే చెప్పాలరా అసలు చాలా బాగుంటుంది నేను నేను అన్నం తినలేదు అనేది దీనికి నా ముఖం చూస్తే తెలిసిపోయేది ఇంట్లోకి చాలా అన్నం తెచ్చేది సో అప్పటికి ఇప్పటికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే వీడు ఒక్కడే హాయ్ యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్న ఈ స్పెషల్ గెస్ట్ ఫస్ట్ టిక్టాక్ నుంచి బాగా ఫేమస్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తే ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారేంటి అని అనుకున్నాను కట్ చేసి చూస్తే శ్రావణ్ డైమండ్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా బాగా పాపులర్ అయ్యి అసలు ఏంటి లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అని ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వెళ్తూ ఉంటే చాలా లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్ కనిపిస్తూనే ఉండే బట్ కట్ చేసి చూస్తే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ డైరెక్ట్ కూడా చేశాడు అసలు ఇంత మల్టీ టాలెంటెడ్ ఏంటి అండ్ శ్రావణ్ డైమండ్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు అండ్ ఇంత ఫాలోవర్స్ ఇంత ఫ్యాన్ బేస్ ఎలా సంపాదించుకున్నాడో తన మాటల్లో తెలుసుకుందాం హాయ్ శ్రావణ్ హలో అండి కాదు నాన్న నిన్న నేను శ్రావణ్ అనాలా శ్రావణ్ డైమండ్ అనాలా అసలు ఏమని పిలవాలి మీ ఇష్టం అక్క ఎట్లానే పిలవండి అయితే డైమండ్ అని పిలుస్తాను పర్లేదు పర్లేదా కదా ఏంటి డైమండ్ అని పెట్టుకొని అందులో సాంగ్స్ అన్ని చూస్తే ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్ ఏ ఉన్నాయి అంటే ఫెయిల్యూర్ లేదు లేదు బాధకి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు అసలు నువ్వు బాధతో రాసావా నాకు రాయడం ఇష్టం సో అట్లా రాయడం ఇష్టం అవి నాకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి బాధతో అయినా చాలా ఈజీగా వస్తాయి చాలా ఈజీగా వస్తాయి మరి ప్రేమతో ఉన్నవి ప్రేమ అది ఎక్కువ తీయాను ఎక్కువ ఎందుకని అంటే నేను ఒకటి రాసుకున్నా ఎట్లా అంటే నవ్వుతే వచ్చిన ఆనందం కంటే ఏడ్చినప్పుడు వచ్చే కన్నీళ్ళు ఎక్కువ గుర్తుంటాయి ఫిదా చేసేస్తున్నా నెక్స్ట్ అది నాకు చాలా ఇష్టం ఇక అది అట్లా రాయడం నవ్వుతో వచ్చే ఆనందం కన్నా నవ్వుతే వచ్చే ఆనందం కన్నా ఏడుస్తే వచ్చే కన్నీళ్ళు ఎక్కువ గుర్తుంటాయి కన్నీళ్ళు ఎక్కువ గుర్తుంటాయి బాధ ఎక్కువ గుర్తుంటాయి చాలా మందికి అవునా అంతే కదా సరే నీ లైఫ్ లో జరిగిన ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్పావు ఎన్ని లవ్ లవ్ స్టోరీ సేమ్ లేవు లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు చెప్పిన శ్రావణ్ మరీ చెప్తున్నావు శ్రావణ్ లవ్ స్టోరీ లేకపోవడం ఏంటి లవ్ స్టోరీ లేకుండానే నువ్వు ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండానే ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్ రాస్తూ లిరిక్స్ రాస్తూ అంటే ఫస్ట్ సాంగ్ నేను రాసినప్పుడు అది పెద్ద హిట్ అయిపోయింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కో వ్యూస్ వెళ్ళిపోయింది సో అది హిట్ అయింది కాబట్టి అదే జానర్లో రాయాల్సి వచ్చింది అది హిట్ కాకపోతే రాయకపోతుండే ఇది అలాగా కొన్ని ఫ్యూ సాంగ్స్ ది బెస్ట్ పాపులర్గా వైరల్ అయినవి కొన్ని అందుకో ఫస్ట్ సాంగ్ కదా అది చాలా మంచి హిట్ అయింది అది విడిచిపెట్టకే నన్నీలా బాధ పెట్టకే మనసులా తోడుంటానే నీడలా మన్నించి ప్రేమించవే అందమైన ఓ జాబిలమ్మ అందానికే నువ్వు రూపమమ్మని అందానికే నేను బానిసను ఎమ్మ దూరాన ఉన్న చందమామ నా దరికే చేరవు ఎందుకమ్మ పొద్దుగు కేరాలే చుక్కను నేనమ్మ ఆకాశం అంతా ప్రేమని పైన చూపించవే కాస్త నా పైన ఎందుకంత కోపం నా మీద అందమైన ఓ జాబిలమ్మ అందానికే నువ్వు రూపమమ్మని అందానికే నేను బానిసను అంటే ఎంతమంది అబ్బాయిలు స్టేటస్ పెట్టుకొని ఉన్నారు అసలు అది అది రిలీజ్ అయింది నాకు నాకు అసలు ఏం అర్థమవుతలేదు ఇట్లా అంటే నాయే వస్తుంది ఇట్లా అంటే నాయే వస్తుంది ఏమైతుంది రాయితే మ్యాజిక్ అవుతుందని అరో నిద్ర పట్టలేదు ఆకలి అయితలేదు అసలు ఇట్లా అంటే నాయే వస్తుంది ఇట్లా అంటే నాయే వస్తుంది ఏంట్రీ ఫాలోవర్స్ ఏంట్రీ ఇలాగ ట్యాగ్స్ ఏంట్రా అని ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యో అసలు సెవెన్ డైమండ్ అంటే అప్పుడు టిక్టాక్ లో చాలా ఉండేది ఆ సాంగ్తో మళ్ళీ అప్పుడు అంత వచ్చింది ఒక ఎత్తు అయితే సాంగ్తో వచ్చింది ఒక ఎత్తు అయిపోయింది 
అసలు ఇట్లా ఇట్లా అంటుంటే రే ఎవర్రా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇట్లా అంటేనా ఇట్లా అంటేనా ఇట్లా అంటేనా అందరు ఫోన్లు చేస్తున్నారు రే సాంగ్స్ కొంతమందికి సాంగ్ విన్నారు చాలా మంది కానీ పాడిన అతను ఎవరో తెలియదు నేను ఎప్పుడైనా బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తా కదా కరీంనగర్కి వరంగల్కి బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు నా పక్కనే కూర్చుంటాడు నా సాంగ్ వింటుంటాడు పాడిన వాడు ఎవరో తెలియదు అయ్యో ఇట్లా వింటుంటా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది అమ్మయ్యా ఖుషి దిల్ ఖుషి ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ సాంగ్ మళ్ళీ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చింది మళ్ళీ చాలా టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చిందంటే ఇక అది అందమైన జాబిలమ్మ కాదు ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వెళ్ళింది నువ్వు యాదికి వస్తే అని అందుకోలు మరి అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది రీసెంట్ టైమ్స్లో సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నువ్వు యాదికి వస్తే పానాలే పోయినట్టుందే నువ్వు నాతో లేకుంటే ఊపిరే ఆపుకుంటానే సత్తనైనా వత్తవా చెప్పే చచ్చిపోతానే నా రోజే మళ్ళా నువ్వు తిరిగి వస్తానంటే ఎప్పుడు ఆహ్వానమే రెక్కలా గుర్రాలు లేవే రంగులా లోకం కాదే గుడిసెలుండే టోన్ని నేనే గుడ్డిగా నమ్మాను నిన్నే నువ్వు యాదికి వస్తే పానాలే పోయినట్టుందే నువ్వు నాతో లేకుంటే ఊపిరే ఆపుకుంటానే ఎస్ నాకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇంత బాగున్నాయి కదా లిరిక్స్ కానీ లైన్స్ కానీ అంటే ఒక ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ విజన్ కానీ ఒక సాంగ్ రైటర్ అంటే ఒక లిరిక్ రైటర్ విజన్ కానీ అంటే మన చుట్టుపక్కల జరిగే సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటే లేదా మన పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ని బేస్ చేసుకోండి మనం రాస్తూ ఉంటాం కదా సో అలాగా అంటే ఎలాంటి థాట్ లో లేకపోతే ఎవరైనా రిలేషన్షిప్ లో ఏదైనా ఫీలింగ్ నీకు చెప్పు ఉండొచ్చు నీతో షేర్ చేసుకొని ఉండొచ్చు అంటే నీకు జరిగే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సో ఆ ఇద్దరు కపుల్ మధ్య జరిగే కన్వర్జేషన్ ఎంత బ్యూటీగా లైన్స్ రాసావు కదా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నేను ఎక్కువ ఎట్లా ఆలోచించి రాస్తా అంటే జనాలు ఎక్కువ ఏది వింటారు ఎందుకు వింటారు వాళ్ళు ఒకవేళ స్టేటస్ పెట్టుకోవాలంటే ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అది రెగ్యులర్గా అందరు స్టేటస్లు చూస్తుంటా సో వాడు అది ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అది వాళ్ళు అది ఎందుకు పెట్టుకున్నారు సో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు ఫీల్ అయ్యివ్వడం మనం ఎందుకు వాళ్ళని ఫీల్ అయ్యేలా చేయలేము ఇప్పుడు వాళ్ళు వేరే సాంగ్ పెట్టుకొని ఫీల్ అవుతున్నారు మనం రాసిందని ఎందుకు పెట్టుకోలేరు అట్లా ఆలోచించి ఏవి క్యాచి లైన్స్ ఉంటాయి ప్రాస్ ఎక్కువ వాడతాం మా 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 లాస్ట్లో మా 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 వచ్చేటట్టు చూసుకుంటా వే 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 అట్లా వచ్చేటట్టు చూసుకుంటా నువ్వు అదికి వస్తే పానాలే పోయినట్టుందే ఇట్లా ప్రాసెస్ సెట్ చేసుకొని మంచిగా అంటే ఒక ఒక రిచ్ అమ్మాయి ఉంది ఒక పూర్ అబ్బాయి ఉన్నాడు సో పూర్ అబ్బాయి రిచ్ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు సో ఆ అమ్మాయి కూడా వీళ్ళు లవ్ చేస్తుంది చేస్తున్నప్పుడు వీని దగ్గర ఒక రీజన్ గట్టి రీజన్ కావాలి ఏంది అది అంటే లవ్ సో వాడు అంటున్నాడు ఏంటంటే నాకు నీలాక అంత రిచ్ లేని నేను మాకు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఏం లేవు చిన్నగా ఉంటాం మంచిగా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటాం అని వీడు చెప్తున్నాడు సో ఇంత చెప్పేదాన్ని వీడు షార్ట్ లైన్లో చెప్పాలి అంటే రెక్కల గుర్రాలు లేవే రంగుల లోకం కాదే గుడిసెలుండేటో నేనేనే గుడ్డిగా నమ్మాను నిన్నే అంటే నీకు అంత పెద్ద పైసలు ఉన్నాయి సో నేనైతే చిన్న పొజిషన్లోనే ఉన్నా బట్ నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చి అని వాడు చెప్తున్నాడు సో ఇట్లా క్యాచి లైన్స్ రాయడం చాలా ఇష్టము అట్లా బేస్ చేసి ఒకటే ఒకటే ఆలోచిస్తా ఇది కొడితే వైరల్ అవ్వాలి ఇది కొడితే అందరు స్టేటస్ పెట్టుకోవాలా అందరూ దీనిపైన రీల్స్ చేయాలా దీన్ని ఎవరు రాసిండో తెలియకపోయినా పర్లేదు ఆ లైన్స్ బాగున్నాయరా అని వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని అది ఒక్కటే అనుకొని రాస్తా కొన్ని కొన్ని అన్ని సాంగ్స్ బాగుంటాయి నాకు అన్నీ బాగుంటాయి ఈ కొంత వైరల్ అయిన సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం అనిపిస్తుంది అందరు ట్యాగ్ చేస్తుంటారు ఇట్లా అంటే నాయే వస్తుంటాయి ఎస్ శ్రావణ్ అంటే వైరల్ అయ్యిందని కాకుండా నీ పర్సనల్ లైఫ్లో నువ్వు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చాలా డెప్త్గా డీప్గా ఆలోచించి రాసిన ఫ్యూ సాంగ్స్ లైన్స్ నా సెకండ్ సాంగ్ అంటే ఇక ఫస్ట్ ఇది ఎట్లా హిట్ అయిపోయింది ఏదో అనుకున్నాము మంచి క్యాచ్ లైన్స్ ఉండాలి రాసుకున్నాము సెకండ్ సాంగ్ ఇక ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టాలనుకున్నాం అరే మంచిగా రాయాలరా నార్మల్గా రాసినా అట్లా పోయింది సో ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని రాసిన పాడిన ఇట్లా అది అంత వైరల్ అవ్వలేదు కానీ ఒక టెన్ ల్యాక్ వ్యూస్ అయితే వచ్చేసిన దానికి వన్ మిలియన్ కొట్టేదా వన్ మిలియన్ కొట్టిన అంటే ఇంకా వైరల్ అవుద్దే అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక మూగ వ్యక్తి ఉంటాడు పుట్టుకతోనే మూగోడు మాటలు రావు అట్లాంటి వ్యక్తి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు చూస్తుంటాడు 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 
ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి కూడా ఇతను లవ్ చేస్తుంది ఫైనల్గా వేరే వ్యక్తి వచ్చి రే అమ్మాయికి చెప్తాడు రే వాడు పుట్టుకతోనే మూగోడు వాణ్ణి ఇట్లా లవ్ చేసినాడు అమ్మాయికి తెలియదు అది సో అమ్మాయి వచ్చి ఒక స్లాప్ ఇస్తుంది ఇచ్చి నేను నువ్వు మూగోను వాను అదని లవ్ చేయలేదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించే విధానం నచ్చింది నాకు సో అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు లాస్ట్ కలుస్తారు సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో లైన్ ఒకటి చాలా మంచి ఉంటుంది చాలామందికి ఇష్టం అది శిల్పినై నేను కదలకుంటేనే బొమ్మలా నిన్ను చూస్తూ ఉంటేనే గాజులైని చేతికుంటనే తాలినైని మెడల ఉంటనే మెట్టలాని కాళ్ళకుంటనే బొట్టునైని నుత్త ఉంటనే ఓసారి నువ్వు వచ్చిపోవే నందల రామశిలక ఓసారి నువ్వు వచ్చిపోవే అందల రామశిలక ఇలా అందాల రామశిలక సాంగ్ టైటిల్ చాలా మంచి ఉంటుంది ఇది చాలా ఇష్టం అంటే ఒక ఒక ట్రెడిషనల్ గర్ల్ పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది నార్మల్గా అంటే ఒక పట్టుచీర కట్టుకొని కాళ్ళకు మెట్టలు ఒక గాజులు గాజులు అంటే అమ్మాయి మ్యాక్సిమం రెడీ అయ్యేది అవిటితోనే సో అవిట్ మీద లిరిక్ ఉండాలి ఇప్పుడు తాళి అంటే హస్బెండ్ తిట్టినా కొట్టినా తాళి అయితే ఎప్పుడు మెడలనే ఉంటుంది అని ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా సో తాళి పర్మనెంట్ ఉంటుంది మెట్టలు పర్మనెంట్ ఉంటుంది బొట్టు పర్మనెంట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిందే అది కామన్గా ఉండే థింగ్స్ అవి సో ఈ వీటి మీద లిరిక్ రావాలి అని చెప్పేసి అనుకొని అట్లా రాస్తా ఎక్సలెంట్ నాన్న చాలా మంచి ఉంటుంది అది అంటే ఈ ప్యాషన్ ఎప్పటి నుంచి అంటే నీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీ ఎడ్యుకేషన్ ఇందులోకి ఎప్పుడు రావడం ఇదంతా ఎలా అంటే నేను మా స్కూల్లో నేను స్కూల్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రశాంత్ అన్న ఉండే సో ఆయన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండే అది హాస్టల్ నాది హాస్టల్లో కెమెరా పర్మిషన్ తెచ్చుకొని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండే ఏంద్రా ఇది అని తెలుసుకుంటే ఇట్లా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది సినిమాలు థియేటర్లో వస్తాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా యూట్యూబ్లలో ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అని అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఇక మనం ఇట్లా యూట్యూబ్ చేసుకోవాలి ఇక మనం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయాలి అనుకున్నా సో అది నాకు అర్థమైపోయేది నేను ఏదైనా సినిమాకి వెళ్తే సినిమా చూస్తే నేను ఎంజాయ్మెంట్ కోసం పోను ఫ్రేమ్లు ఎక్కడెక్కడ పెట్టిండు ఏం పెట్టిండు లైటింగ్ ఏం వాడిండు ఏ లెన్సులు వాడిండు అట్లా అట్లా చూసేస్తాను సినిమా చూస్తే చెప్పేస్తా ఏ లెన్స్ వాడిండు ఫ్రేమ్ని బట్టి చెప్పేస్తా అట్లా నాకు అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది సాంగ్స్ అంటే డైలాగ్స్ చెప్పేస్తాను నేను డైలాగ్స్ చెప్తుంటే ఈ డైలాగ్స్నే సాంగ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది చాలా మంచిగా వచ్చేటిది అరే ఏదో కొన్ని డైలాగ్లు అందుకో డైలాగులు ఇప్పటికిప్పుడు అంటే అంటే చాలా వైరల్ అయిన డైలాగ్ డైలాగులు కానీ లవ్ డైలాగులు కానీ బాగా నీకు క్లిక్ అయినా ఉన్నాయి కదమ్మా చాలా మంచి ఫేమ్ అయిన డైలాగులు అంటే అంటే ఇది ఇది ఎట్లా రాయాల్సి వచ్చిందంటే ఒక ఇద్దరు ట్రూగా లవ్ చేసుకుంటారు అది వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి తెలుసు కామన్గా ఒక ఫ్రెండ్కి తెలుస్తుంది ఇద్దరు లవ్ చేసుకునేది సో బ్రే వీరిద్దరికి బ్రేకప్ అవుతుంది అది కూడా ఫ్రెండ్కి తెలుసు కానీ వీడు ఏమనుకుంటాడు అంటే ఫ్రెండ్కి తెలియదు అనుకుంటాడు తెలియదు అనుకొని వీడు ఫ్రెండ్ వచ్చి వీడు ఒక్కడు ఉన్నప్పుడు వచ్చి అడుగుతాడు రే ఆమె ఫోన్ చేస్తుందా అని అడుగుతాడు వీడు అప్పుడు కవర్ చేసుకోవడానికి రే ఆమె ఫోన్ చేస్తుంది నేను కట్ చేస్తున్నా రే ఆమె ఫోన్ చేస్తే నేను కట్ చేస్తున్నా ఫోన్ చేస్తే నేను కట్ చేస్తున్నా అంటే అప్పుడు వాడు ఏం ఫోనే చేయలేదు కారా అంటే అట్లా చెప్పాలరా అనేది చాలా వైరల్ అనంటుంది ఇది ఇది వినే ఉంటారు మీరు ఆమె ఫోన్ చేసి నేను కట్ చేసిన ఫోన్ చేసి నేను కట్ చేసిన రే ఆమె ఫోనే చేయలేదు కారా అట్లా చెప్పాలరా అయితే అది యాక్చువల్గా చాలా ఎమోషనల్గా చెప్పింది అది అది ఇట్లా 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 తిరిగి కామెడీ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు నా బండికి కూడా స్టిక్కర్ అట్లా చెప్పాలరా అనే ఉంటుంది చాలా ఫేమ్ అది ఎట్లా అంటే రే ఆడు ఫుల్ తెచ్చిండు చాలా ఎమోషనల్ డైలాగ్ ఎమోషనల్ మంది అరే ఆమె ఫోనే చేయలేదు కదా అంటే అలాగే చెప్పాలరా అసలు చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది చాలా మంది చాలా ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళు సీరియల్ యాక్టర్స్ సెలబ్రిటీస్ సెలబ్రిటీస్ చాలా మంది దాన్ని రిమేక్ చేసిరు దాన్ని డబ్స్ మ్యాచ్ చేసిరు అప్పుడు చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు ఇట్లా అదొకటి మళ్ళీ తర్వాత ఇంకోటి చాలా ఫీల్తో రాసిన డైలాగ్ అది అది టిక్టాక్లో ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ దాన్ని డబ్స్ మ్యాచ్ చేసిరు ఇది చాలా వైరల్ అయింది అంటే ఏ ఏమైంది అట్లా చూస్తున్నావు నువ్వు వదిలేసినందుకు నాకు బాధగా లేదు కానీ నాకు గుండె వెళ్ళేది కదా ఆగిపోతా అంటుంది ఇది అసలు పిచ్చ వైరల్ ఇది చాలా వైరల్ ఇది ఇంకోటి ఒక్కసారి అలా చెప్పు గ్యాప్ గ్యాప్ ఇస్తూ చెప్పు ఏ ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏ ఏమైనా అట్లా చూస్తున్నావు నువ్వు వదిలేసినందుకు నాకు బాధగా లేదు కానీ నాకు గుండె వెళ్ళలేదు కదా ఆగిపోతా అంటుంది అట్లా వాయిస్ మోడలేషన్ అనేది ఎవరికి రాకుండా ఉండే అప్పుడు ఈడ ఈడేంద్ర శివర్ అయ్యకుండా చెప్తుండు అని చెప్పేసి చాలా ఫోకస్డ్గా చూస్తుండే
ఇప్పుడు వాళ్ళని అన్ఫాలో కొట్టకుండా వాళ్ళని ఎట్లా ఇది చేసుకోవాలి సో సరే ఇవే చూస్తున్నారు కదా నాయ్య అని చెప్పేసి అట్లా అట్లా కంటెంట్ రాసేది సో నేనేదో ఫెయిలియర్ అయ్యి అట్ల ఏం కాదు వాళ్ళు ఏం షేర్ చేస్తారో అది నేను ఎక్కువ అడుగుతారు అన్న ఇవి చెయ్యి ఒకవేళ నేను ట్రాక్ తప్పి వేరే కామెడీ జానర్ చేస్తే అన్న మనకి ఇవి సెట్ కావన్నా ఫెయిలియర్ చేయండి వన్ సైడ్ లవర్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడు అది చేయండి అట్లా అట్లా చేస్తుండే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో డైలాగ్స్ ఇట్లా చాలా వైరల్ అయినాయి ఇప్పుడు ఒక బాగా లవ్ చేసిన ఒక అమ్మాయిని ఆమె యాక్సెప్ట్ చేయకున్నా సరే ఆమె ఇంటి ఇంటికి గల్లీకి వెళ్ళేసి వస్తారు అఫ్కోర్స్ రేణే నా ఆమెను ఎంతో లవ్ చేసినారా ఆమె నన్ను లవ్ చేసినా చేయకున్నా ఆమె ఇంటికి గల్లీకి వెళ్ళి ఆమె గేటుని చూస్తే కాలరా అదేదో తెలియని ఫీలింగ్ ఇట్లాంటి డైలాగ్స్ కానీ చాలా వైరల్ అయినాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువ బాట్లు ఇంకోటి నేను బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇంటా ఎవడైనా రే ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినారా అంటే ఇట్లా రా ఇంద్రా అని అడుగుతారు ఏదైనా వస్తుంది అని లకించి కాని బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ గిని అలా కించలు ఏదో ఒకటి గుంజేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుని తర్వాత వేరే దాంట్లో వదిలేస్తుంది అని అట్లా చాలా ఇష్టం ఓకే సో నువ్వేం చదువుకున్నావు నేను డిప్లొమా నేను డిప్లొమా చేసా హైదరాబాద్ పక్క హైదరాబాద్ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నాది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో డిప్లొమా అయిపోయింది బీటెక్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే నేను లాస్ట్ జాబ్ చేసింది అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నవంబర్ లాస్ట్ జాబ్ ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి జాబే చేయలేదు సో నా దాని మీద నాకు టాలెంట్ మీద ఏదో ఒకటి సాంగ్స్ అయినా ఏదైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయినా డైరెక్షన్కి వెళ్ళి అది ఇది సో ఈరోజు ఇంత మంచి ఇది ఉన్నా సో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే నేను ఏడుకో అచీవ్మెంట్ అయినా అని నేను ఫీల్ అయినా మనుషాక్ అంటే నాకు పిచ్చ అరే అక్క ఎప్పుడు చేస్తుందో నాకు అనుకుంటుండే నేను అమ్మ నాన్న మమ్మీ ఇంట్లోనే హౌస్ వైఫ్ డాడీ ఆటో డ్రైవర్ భాష ఆయన అంతే చెల్లె చెల్లె డిగ్రీ ఇప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ తమ్ముడు డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ చదువుకుంటారు సో బయట గుర్తుపడుతుంటారా చాలా ఎక్కడైనా నేను ఎక్కడైనా వరంగల్ కరీంనగర్ అట్లా వెళ్తే మాక్సిమం ఇట్లా బట్ట కట్టుకునే ఉంటా చాలా మంది వచ్చేస్తారు చాలా మంది వచ్చి ఫోటోలు అవి తీసుకుంటారు హ్యాపీ అనిపిస్తుంది లోపల ఇంత మంది ఆరా ఏదో ఏదో అనుకున్నాము కానీ ఒకప్పుడు అనుకునేది అరే ఒక ఫోటో దిగితే బాగుంటుంది మనతో అనుకునేది ఈరోజు దిగుతుంటే ఆ రోజు మాట గుర్తుకొస్తుంది నాకు అమ్మ హైలైట్ అనుకున్నాం మనం అసలు ప్రొడక్షన్ చేసినాం మనం అమ్మ జాతకాలు చెప్పేటోళ్ళం అయినా మనం అట్లా అనిపిస్తుంది నా విషయంలో నేను అనుకుంది అవుతుంది ఎందుకో అది శ్రావణ్ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నా చెప్పా మీ గురించి అక్క ఐ లైక్ యూ అక్క ఎందుకంటే మీ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తుండే నేను అప్పుడు మేము ఎప్పుడు తీసుకుంటుందరా మనల్ని ఆడ ఎప్పుడు కూర్చుంటామో మనము ఇట్లా అనుకునేది నేను అప్పుడు ఒకసారి మీ నంబర్కి ఇట్లా నాకు దొరికిన ఉండే ఊకే లింకులు పంపిస్తుండే అక్క నేను సవన్ డైమండ్ అని చెప్పలే చెప్పకపోతుండే కానీ లింకులు పంపిస్తే అక్క చూడక్క ఇది చూడక్క అంటే ఆ ఓకే అని పెడుతుండే అంతేగాని డైరెక్ట్ అడగలేకపోతుండే నేను నా ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు తీసుకుంటే ఎప్పుడు తీసుకుంటా సో అంతే దేవుడు ఇన్నాడు ఈరోజు అది నువ్వు అనుకున్నది మరి నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అది జరుగుద్ది కదా మీ గురించి నెక్స్ట్ టీ అన్నారు ఇంకేముంది ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు ఫ్రెండ్లీ చాలా మంచి ఉంటాయి అక్క అవి థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ ఎడిటింగ్లో ఉంచండి ఎడిటింగ్లో లేపాయకండి ప్లీజ్ వాళ్ళు చెప్పట్లు కొడతారు వెనక నుంచి ఎస్ సో కాస్ట్ రావన్ ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి ఒక కొంచెం కోరుకు ఉంటుంది అంటే లైక్ నేను ఎప్పటికైనా సరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి ఫిలిమ్స్ లో చేయాలి మనకి ఇష్టమైన హీరోకి ఒక సాంగ్ అయినా రాయాలి లేకపోతే చిన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా అయినా సరే ఆ ఫిలిం కి మనం వర్క్ చేయాలి అని సో ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే ఏ టార్గెట్ తో ఏ ఇష్టంతో నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వచ్చావు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లా వాడు ఊర్లో నుంచి డైరెక్ట్ సిటీకి వచ్చేస్తాడు చెవ్వాలి చెప్పకుండా అట్లాంటి క్యాండిడేట్ నేను కూడా ఒక డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే పాస్ తీసుకొని అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వచ్చి గేట్ ముంగంట ఉండేది అంటే అప్పుడు తెలు అంటే సినిమాలో అలా చూసినా కదా వీళ్ళు తీసుకోగానే రాగానే లోపలికి అలో చేస్తారేమో అనుకున్నట్టుంది తర్వాత అర్థమైంది రియాలిటీ వాట్ ఈస్ రియాలిటీ వాట్ ఈస్ రీల్ అనేది అర్థమైంది నాకు అర్థమైనాక లేదు ఇట్లా మనం నిల్చుంటే కాని పని ఏదో ఒకటి మనం చేస్తేనే అవుతాము చిన్న చిన్నగా ఫోన్లలో నుంచి చిన్న 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 చేసుకుంటా ఈరోజు మనం మాట్లాడితే కొన్ని కెమెరాలు రెంట్కి వచ్చే లెవెల్కి ఎదిగినామంటే అది నాకు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం అని కాదు రియాలిటీ అట్లా ఉంటుంది ఏదో ఒక రోజు మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తా అది ఎప్పుడు వెళ్తానో తెలియదు కానీ మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తా నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం యాక్చువల్గా నేను స్టోరీ అనేది చాలా మంచిగా రాస్తా నాకు మెయిన్గా డైరెక్షన్ నాకు సో సాంగ్స్ అనేటివి ఏంటంటే
తీసుకుంటే ఏమైందంటే నా కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దానికి సపరేట్గా వాడాల్సి వస్తుంది అని సో నేనే ఇంత టైం అయినా లిరిక్ అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వన్ డేలో కంప్లీట్ చేసి రికార్డింగ్కి వెళ్ళిపోతాను అండి ఎక్సలెంట్ సో మొత్తానికి అయితే ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ గట్టిగా తీసుకున్నావు నువ్వు అనుకునేది అవుతుంది కాబట్టి పక్క ఏదో ఒక రోజు మంచి హై పొజిషన్లో పక్క కనిపిస్తాం అండ్ ఇష్టమైన యాక్టర్ ఎవరు ఉదయ్ కిరణ్ ఉదయ్ కిరణ్ ఉదయ్ కిరణ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఇట్లా నాకు చిన్న ఉంది నేను నా ఇంత క్లాస్ ఏమో ఉన్నప్పుడు మనుషులు చచ్చిపోతారా అని తెలియదు నాకు అంటే చిన్న ఉన్నాయి చాలా నైన్త్ ఇప్పుడు నైన్త్లో ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని అన్నీ తెలిసిపోతున్నాయి కానీ అప్పుడు నైన్త్ అంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ చాలా చిన్న బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు జనరేషన్కి నాన్న చనిపోయాడు చనిపోయిండా అంటే చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది మనుషులు ఉండరా ఓకే అప్పుడు తెలియకుండానే నాకు మస్తు బాధ అనిపించేసింది అనుకున్నట్టు ఉంది రే నన్ను కలవాలరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నాను ఎందుకు ఇష్టం అంటే నాకు బాగా ఆర్పి పట్నాయక్ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం నాకు ఉదయ్ కిరణ్ గారి ఆల్మోస్ట్ ఆయననే సింగర్ అంతా కూడా ఆయన సాంగ్స్ ఇష్టము సాంగ్స్ ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారంటే ఉదయ్ కిరణ్ ఉంది అరే ఈయన ఎవరో బాగా చేస్తుంటారా అనుకొని అప్పుడే అనుకున్నా కలవాలి రా మంచి యాక్టర్ మస్ చేస్తాడు అని చెప్పేసి అట్లా ఆయన ఆయన అంటే నాకు పిచ్చి అయిపోయింది ఎప్పుడైనా అతని కోసం ఏమన్నా డైలాగ్స్ రాసుకున్నా అతని కోసం అని ఏం కాదు కానీ ఇప్పుడు అతని కోసం అంటే డైలాగ్ అంటే డైలాగ్ అని ఏం లేదు కానీ ఆయన ఉంటే బాగుండు అనిపించింది ఎప్పుడు రాయాలి అనుకోలేదు కానీ నా సాంగ్స్ ఏమ ఏం ఏమైనా అతని వీడియోకి సింక్ చేస్తే సెట్ అయిపోతాయి అంటే ఉదయ్ కిరణ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది నా దాంట్లో నేను రాసుకునే పాటలు కానీ అది కానీ అవునన్నా కాదన్నా ఉదయ్ కిరణ్ ఉదయ్ కిరణ్ బాధ పడితే దానికి నా సాంగ్ వేస్తే సెట్ అయిపోతుంది అట్లా అట్లా అనుకునే రాస్తా ఆయన ఒక మంచి అట్లా రాసుకుంటా నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ లో ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ లో రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ గారు అంటే సూపర్ నాన్న సో మొత్తానికి అయితే ఒక మంచి ఇద్దరు ఫేవరెట్ కూడా ది బెస్ట్ అసలు అతనైతే ఇంకా సూపర్ స్టార్ ఇష్టం వాళ్ళ స్టైల్ కానీ తల ఇవ్వ మంచి ఇష్టం నేను ఇట్లా బొమ్మర వేసేస్తే ఇట్లా నేను అంత ఇష్టం నాకు ప్రాక్టీస్ చేసిన పాప్కార్న్ బస్సులో పాప్కార్న్ వండుకొని కొట్టి 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 ఆ వెనకల వాడి అటు వాడి మొత్తానికి ఇలా అనగానే వెళ్ళిపోతుంది ఓ మై గాడ్ లైఫ్ లో ఏమైనా ఉంటే బాగుంది చేయించి ఉండేవాళ్ళం అంటే చాలా ఇష్టం అంటే నేను అయిపోయింది నాది టిక్టాక్ అయిపోయింది యూట్యూబ్ కొన్ని సాంగ్స్ అందమైన ఫేమ్ అయిపోయింది ఇక నా పని అయిపోయింది ఇక వ్యూస్ పోతలేవు నేను అనిపిస్తే వ్యూసే ఉంటలేవు ఏమి ఉంటలేవు సో నాకు ఇమ్రాన్ అని అన్న ఉన్నాడు పర్సన్ బాయ్స్ చాలా ఫేమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అది సో వాళ్ళు అంటే నాకు టిక్టాక్ నుంచే పరిచయం అన్న సవన్ నువ్వు ఏంది నువ్వు ఇన్నే ఉన్నావు ఏంది ఇంకా అని చెప్పేసి అన్న ఇట్లా చేయబట్టి గుంజినట్టు అనిపించింది నాకు సో ఆయన వచ్చినాక ఇంకా ఓ ఇడు ఉన్నాడురా ఇడు చేస్తుండ్రా అని తెలిసింది అందరికి సో ఆయన వచ్చినాకనే నువ్వు వ్యాధికి వస్తే హిట్ అయింది సాంగ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళా రీసెంట్గా ఒకటి ఇట్లా హిట్ అయింది ఎట్లా అంటే అది పాడతా నేను వినే ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు అది ట్రెండింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇన్స్టాలో ట్రెండింగ్ చాలా ట్రెండింగ్ యూట్యూబ్లో కూడా బంగారపు రాసులు లేవే మేడం ఇద్ద ఆస్తులు లేవే చచ్చిపోతే ఏవి మనతో రావే ఉన్నన్ని రోజులు నాతో ఉండవే ఈ లైన్ పిచ్చ వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాలా అండ్ రీసెంట్గా ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నా సాంగ్ ఇంకోటి రిలీజ్ అయింది సేమ్ నువ్వు వ్యాధికి వస్తే టీంతోనే మళ్ళా ఈ సాంగ్ కూడా తీసినాం నాకు తెలుసు అనే లవ్ ఫెయిలర్ సాంగ్ అది ఒక చిన్న బబ్బు అని ఉంటాడు తమ్ముడు సో వాడు నేను ఇద్దరం కలిసి వాడినాము నువ్వు వ్యాధికి వస్తే ఇట్లా ఇద్దరం కలిసి వాడినాం చిన్నోడు దానికి వాడు చాలా కష్టపడ్డాడు ఈసారి ఆ లైన్లు రాయడ పాడడానికి నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు వికరావని సరదాకైనా ఓసారి చెప్పరాదే నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నీ గాజుల సప్పుడు ఇంటే సాలే పాన మెల్లి మళ్ళీ వస్తుంది ఓసారి నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు వికరావని ఇది రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్ ల్యాక్స్ యూస్ ఉంది ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది సూపర్ ప్రోమో ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశారు అది ట్రెండింగ్ అది ట్రెండింగ్ ఉంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నాకు 
మనసాగలే వదిలేద్దాం రా అన్నట్టు వదిలేసిన కానీ యాక్చువల్ ప్రోమో ట్రెండింగ్లో ఉండే అది ఇప్పటికే ట్రెండింగ్లో ఉంది ఇంకా ట్రెండింగ్ సిక్స్ డేస్ అవుతుంది ఇంకా ట్రెండింగ్లో ఉంది మేబీ అది ట్రెండింగ్ పోయినాక ఒకవేళ సాంగ్ చేసేది ఉంటే ట్రెండింగ్ నెంబర్ వన్ ఉంటుండేది అది నేను ఇది ట్రెండింగ్ ఒక ముందుకి నేను రిలీజ్ చేసిన సో అది ఒక చిన్న మైనస్ పర్లేదు పోతుంది మంచిగా పోతుంది ఎక్సలెంట్ సో మొత్తానికి అయితే ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని ట్రెండింగ్స్లో శ్రావణ్ డైమండ్ కనిపిస్తూనే ఉంటాడు దేవుందా సూపర్ సూపర్ నాన్న లే శ్రావణ్ మంచి టాలెంట్ ఉంది మంచి లిరిక్స్ రాస్తున్నావు ఇంకా డైరెక్షన్ అంటావా ఏ డైరెక్టర్ని ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటావు ఫ్రేమ్స్ కానివ్వచ్చు డైరెక్షన్ కానివ్వచ్చు ఎక్కువ ఎవరిది ఫాలో అవుతుంటావు తమిళ్ మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తా కాంతారాజు నచ్చిందా అది కన్నడ అది ఫ్రేమింగ్ బాగా పెట్టాడు అంటే కాంతారా డివోషనల్ ఫిలిం దాని గురించి ఎవరు నెగిటివ్ మాట్లాడలేరు మెయిన్ థింగ్ అది అండ్ ఫైనల్ క్లైమాక్స్ వచ్చి యాక్టింగ్ అది ఫైనల్ క్లైమాక్స్ ఎందుకు చాలా బాగా నచ్చింది అందరికీ అంటే సేమ్ అదే యాక్టింగ్ శివపుత్రుల విక్రమ్ చేస్తాడు టోటల్ సినిమా మొత్తం చేస్తాడు అది బ్లాక్ బాస్టర్ ఈయన జస్ట్ క్లైమాక్స్లో ఆ యాక్టింగ్ చేస్తాడు అది క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంటుంది అది యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ చేస్తే ఈ అటు రోజులల్లో చిన్న సినిమా లేదు పెద్ద సినిమా లేదు అన్నీ లేచిపోతాయి యాక్టింగ్ ఏదో ఛాన్స్ వచ్చింది అని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా వేస్ట్ ఛాన్స్ వస్తే వదులుకోవద్దు అంటే అది నాకు నా డ్రీమ్ మనకి ఏదైనా వస్తే మాత్రం అది పక్క బ్లాక్ బాస్టర్ అది చేస్తా సినిమా చేస్తా ఇప్పుడు చేస్తానో తెలియదు కానీ చేస్తా అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఎస్ రావన్ లేదు అంటే డైరెక్షన్ అంటే ఇదంతా ఒక ప్యాషన్ కదా ప్యాషన్ డైరెక్షన్ మనకి ఇన్ని క్రాఫ్ట్ అనేది తెలియాలి అంటున్నారు అంటే ఎందుకు అన్ని నేర్చుకున్నా అంటే అక్క నాకు ఎవడు సాత్ ఇవ్వకపోతుండే అరే నువ్వు ఈ జయిరా అని ఎడిటింగ్ చేస్తా రే నువ్వు ఈ జయిరా అని కెమెరామెన్గా చేస్తా రే నువ్వు ఈ జయిరా అని చేస్తా అట్లా ఎవరు లేకుండే నాకు నేను ఒక్కరిని అయిపోయేసరికి ఏమైందంటే అన్ని నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది నేనే ఎవడు ఎందుకు రా మనకు చేసేది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే డైరెక్షన్ నేను చేస్తా సాంగ్ నేనే పడతా లిరిక్స్ నేను రాస్తా ఎడిటింగ్ నేనే చేస్తా సినిమాటోగ్రఫీ నేనే చేస్తా బట్ కెమెరా అది వేరే వాళ్ళకి ఇస్తా ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం ఫ్రేమ్లు ఉండాల్సి వస్తే ఎట్లా అని చెప్పేసి కెమెరా ఒక్కటి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తా బట్ నేను సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చేస్తా అన్నీ చేస్తా ఒక మ్యూజిక్ ఒకటి సపరేట్ మ్యూజిక్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది నాకు ఇన్ని హిట్స్ ఇస్తున్న జయంత్ అన్న యూసుఫ్ కూడా అలా జయంత్ అన్న ఉంటాడు జయంత్ స్టూడియోస్ ఆయన నాకు అంటే ఒక లెవెల్లో ఇస్తాడు మ్యూజిక్ చాలామంది అవుటర్ చాలామంది ఇంటి ఇన్ని మ్యూజిక్ ఎవరు మ్యూజిక్ ఎవరు జయంత్ అన్న మ్యూజిక్ నాకు చాలా మంచి గుర్తాడు ఎప్పుడైనా సూపర్ సో మొత్తానికి ఎక్కడ తగ్గేదేలే ఎవడరా మనల్ని ఆపేది అట్లేం లేదు ఎవడో కూడా ఆపిటోడు వస్తాడు బట్ ఎవరు రాపోద్దని కోరుకుంటుందా తదాస్తు ఎస్ రావన్ సీరియస్లీ అంటే మంచి టాలెంట్ ఉంది మల్టీ టాలెంట్ అనేది అంతమందికి రావడం చాలా కష్టం అన్నిటిలో ఉన్నా కూడా పర్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పర్ఫెక్షన్ కానీ ఆ పర్ఫెక్ట్ కానీ ఆ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నావు మంచిగా ట్రెండింగ్కి వస్తున్నావు అండ్ నువ్వు అనుకున్న కోరిక ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది ఏదో ఒకరోజు సినిమా తీస్తావు మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా మంచిగా ఇప్పుడు ఉన్నది ఒక్కొక్కటి ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావో ఎవ్రీ టైం మనకు ఒక ఫ్రెష్ వీడియోనే కదా ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అలానే ఇంకా మంచిగా వీడియోస్ తీయాలి ఎవ్రీ టైం నువ్వు ట్రెండింగ్లో ఉండాలి డైరెక్షన్ కూడా ఎర్లీగా వెరీ సూన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక మంచి సినిమా సెవెంటీ ఎంఎంలో చూసేయాలి థ్యాంక్ యూ అక్క తొందరలో అయిపోతుంది మీరు అన్నారు కదా అంతే అయిపోవాలి దేవుడు అవ్వాలి అవ్వాలి ఎలాగైనా అవ్వాలి అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ స్ట్రావన్ డైమండ్ అండ్ ఎందుకు డైమండ్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అది డైమండ్ అంటే ఇప్పుడు హాస్టల్స్లో కాస్ట్ ఎక్కువనా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్కువనా అది అట్లనే సో ఎట్లా అంటే డైమండ్ అనేది హాస్టల్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా పేరు పెట్టి విలువరు ఏదో ఒక నిక్ నేమ్ వాడి వాడు మాట్లాడేదాన్ని బట్టి ఏదో ఒక నిక్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది డైమండ్ వాడు హెల్మెట్ గురించి మాట్లాడితే వాడిని హెల్మెట్ అనే పిలుస్తారు ఇక నెక్స్ట్ టైం నుంచి హాస్టల్స్లో అట్లా ఉంటుంది వాడు ఎక్కువ ఏదైనా ఇంటికి నుంచి మురుకులు అవి తెచ్చుకుంటే మురుకులనే పిలుస్తారు వాడు మీ ఊరు ఎక్కడ రాదిరా అదిరా అంటే మన మండల ఇది ఇది అంటే వాడిని మండలనే పిలుస్తారు సో అట్లా నా నా విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఒక టీచర్ ఒక రెడ్ డైమండ్ అనేది చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది దానికి మించి ఏది లేదు డైమండ్ అనేది చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది అంటే టీచర్ నేను కూడా డైమండ్ నేను కూడా కాస్ట్ అంటే ఆడికి అయిపోయింది కట్టు హాస్టల్కి
నేను ఏ యూనిక్ ఉండాలని ఆలోచిస్తాను ఏదైనా కొడితే మనదే రావాలరా పేరు ఎవరిది రావద్దు అనుకొని శ్రవణ్ డైమండ్ అని కొడితే ఒక్కటే వచ్చేది ఇప్పుడు కొన్ని వేల ప్రొఫైల్ వస్తున్నాయి అవి మనమే క్రియేట్ చేసినాం అంటే అది హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇంకా శ్రవణ్ అనే ప్రతి పేరు వెనకల డైమండ్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అదేదో శ్రవణ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డైమండ్ ఉండాలరా అనే ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు చాలా ప్రొఫైల్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డైమండ్ వెనక అసలు ఇంత స్టోరీ ఉంది అని కాస్ట్లీ డైమండ్ కాస్ట్లీ వెరీ గుడ్ శ్రావణ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకా సూపర్ హిట్స్ ఇవ్వాలి మేమందరం కూడా చూడాలి అండ్ అలాగా కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ లవ్ గురించి కూడా కొంచెం రాస్తుంటాం నీ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఎలా లవ్ గురించి కూడా రాసిన అక్క నేను ఒకటి చాలా బాగుంటుంది అది చూసి చూడంగానే చేసావే గాలి వీయకుండా గల్ల గాలికే గిరే మనసుకే రెక్కలు వచ్చినట్టుందే గుండ సౌండుకే ఊపరేసినట్టుందే మనసే నిన్ను వెతికే నా ప్రాణమే గోరింది నీ జతకే ప్రతి నిమిషం చూశాను నీ జతకే చూసా అదే ఫెయిల్యూర్ అయితే లైన్స్ బాగా గుర్తుంటున్నాయి లవ్ అనగానే లాస్ట్ లో తనే నా తనేరా అంట మంచి ఉంటాయి కదా లైన్స్ అనేది నాకు ఎక్కువ జనాలు క్యాచ్ ఇవి ఉంటారు ఎక్కువ అట్లాంటివి రాయాలని చాలా ఇష్టం చాలా ట్రై చేస్తా కూడా రాసినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీస్ కన్నా ఫెయిల్యూర్ లవ్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఎక్కువ అందుకే అందరికి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అవుతున్నాయి బాగా చెప్పాను నేను ఖచ్చితంగా నేను ఫెయిల్యూర్ ఏం తీసినా సరే ఇట్లా బాధపడటాల కోసం లాస్ట్ లో మెసేజ్ ఇస్తా ఖచ్చితంగా పక్కా మెసేజ్ ఇస్తా ఇట్లా లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకోకూర అంటూ మంచిగా ఒక మెసేజ్ ఇస్తా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే నువ్వు చేసిన తర్వాత మెసేజ్ ఇస్తావు ఇప్పుడు మా సుమన్ టీవీకి వచ్చావు ఇంత మంచి ఇంటర్వ్యూ అయింది కాబట్టి లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ అందరి కోసం ఏం మెసేజ్ ఇస్తావు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలు నిజాయితీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఇంటర్వ్యూ అయితే మరి దారుణం తెలుసు అసలు అంటే అక్క అమ్మాయిలు ట్రూగా లవ్ చేస్తారు చేస్తే అంతే ఇక ట్రూగా లవ్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే అనుకుంటారు బట్ హండ్రెడ్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అట్లా ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను వింటున్న స్టోరీల ప్రకారం ఒకటే అమ్మాయిలు నిజాయితీగా ఉంటే అబ్బాయిలు ఎవడు మోసపోడు కానీ అబ్బాయిలు కూడా కొంతమంది చోరగాలు ఉన్నారు అంతా అందరు ఉన్నారు కదా కొంతమంది ఉంటారు ఏదో క్రికెట్ బాల్ వేసి ఫోర్ కొట్టినట్టు ఆడి ఖచ్చితంగా నాలుగు ఉండాలి లేదా సిక్స్ కొట్టినట్టు సిక్స్ అట్లా కొంతమంది ఉంటారు బట్ ఏంటంటే కొంతమంది లవ్ చేస్తారు దూరం నుంచి అలా చూస్తారు అని చెప్పుకోలేకపోతారు చెప్పేయండి లవ్ చేస్తే ఎవరికైనా చెప్పేయండి తర్వాత ఒకవేళ అది ఇగ్నోర్ చేస్తే వదిలేయండి సతాయించి అది చేసి ఇది చేసి మాత్రం చేయొద్దు లవ్ చేస్తే ట్రూగా చేయండి హ్యాపీగా ఉండండి అమ్మాయిని ఏడిపించేంత చేస్తే నీ అంత వేస్ట్గా ఎవడు ఉండడు లవ్ కరెక్ట్ చేయండి అంతే గుడ్ మెసేజ్ ఇచ్చాం బ్రేకప్స్ గురించి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి మరి అలా పడి ఉంటుంది బ్రేకప్స్ బ్రేకప్స్ అంటే గ్లాస్ పలిగే ఎత్తేస్తే వాలిగిపోతుంది అంతే మళ్ళా దాన్ని అతక పెట్టినా ఇట్లా వేస్ట్ అన్న ఒపీనియన్ బ్రేకప్స్ బ్రేకప్స్ ఎక్కువ బ్రేకప్స్ ఎందుకు అవుతుంది శ్రావణ్ అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఒకటేనా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే బ్రేకప్ అవ్వకుండా ఉంటుందా అంటే అండర్స్టాండింగ్ అంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ట్రస్ట్ ఎస్ నమ్మకం సీరియస్లీ ఇద్దరు కపుల్ లేకపోతే ఇద్దరు మ్యారేజ్ పర్సన్స్ మధ్య నిజంగా లవ్ ట్రస్ట్ ఉందనుకో అంటే లైఫ్ టైం హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే ట్రస్ట్ ఉంటే ఆల్వేస్ హ్యాపీ అది ఎవరైనా సరే అది నాట్ ఓన్లీ అమ్మాయి ఫాదర్ సన్ అయినా ఎవరైనా ఏదైనా ఎనీ రిలేషన్ ఎనీ రిలేషన్ ఏదైనా సరే ట్రస్ట్ ఉంటే నాన్న ఎప్పుడు కింగ్లా కనిపిస్తాడు ట్రస్ట్ ఉంటే కొడుకు ఎప్పుడు అమ్మాయి ఇటు తోపురా ఇట్లా కనిపిస్తాడు ట్రస్ట్ ఉంటే చెల్లకి ఎప్పుడు అన్న ఇటు కింగ్ అని అనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ ఉంటే మదర్ ఎప్పుడు మనకు క్వీన్ లాగానే కనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ ఉండాలి ట్రస్ట్ ఉంటే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనకే ఒక బూస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ లేకపోతే అమ్మ మీద ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది డాడీ ఏంద్రా అబ్బాయి అనిపిస్తుంది తమ్ముడు ఈడేంద్ర అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్ ఇంత అవసరం అనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ ఉంటే ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్ అంతే వెరీ గుడ్ శ్రావణ్ నాకైతే చాలా నచ్చింది డైలాగ్స్ కానీ నీ సాంగ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ శ్రావణ్ డైమండ్ అనుకుంటే నువ్వు ఎన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసావు ఎన్ని సాంగ్స్ లిరిక్స్ రాసావు ఎంత బాగుంది అనేది నేను చూశాను అండ్ మంచిగా బ్రేకప్ గురించి మెసేజ్ ఇచ్చావు అండ్ లవ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మెసేజ్ ఇచ్చావు యూత్కి సీరియస్లీ ఇంకా మంచి 
డెవలప్మెంట్ ఇంకా 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 మంచి గ్రోత్ వచ్చి నువ్వు అనుకున్నవన్నీ వర్క్స్ జరగాలి మూవీ తీయాలి ఇంకా మంచి సక్సెస్ జోన్లో ఆల్వేజ్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మా తరపు నుంచి మా సుమన్ టీవీ వ్యూయర్స్ అందరి తరపు నుంచి శ్రావణ్ డైమండ్ ఛానల్ వ్యూయర్స్ అందరి తరపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అక్క నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి నా ఫ్రెండ్ అని కూడా చూపిస్తా వీన్ పేరు కిరణ్ వీడు నాకు ఏం లేనప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు నా నేను బయట ఎక్కువ ఉండడం ఇష్టం పీస్ఫుల్గా ఉంటే నాకు థాట్స్ ఎక్కువ వస్తాయని నేను ఫీల్ అవుతా సో అప్పుడు రూమ్ రెంట్లు కానీ కొని ఉండేటప్పుడు వీడే ఎక్కువ ఉన్నాను అతను నేను నేను అన్నం తినలేదు అనేది దీనికి నా ముఖం చూసే తెలిసిపోయేది ఇంట్లోకి వచ్చి అన్నం తెచ్చేది సో అప్పటికి ఇప్పటికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే వీడు ఒక్కడే కానీ ఎక్కువ కలవాడు ఫోన్ చేస్తే రాడు పెట్రోల్ కూడా లేకపోతుండే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ పెట్టుకొని ఫిలిం నగర్ పోతుండే పోయి ఏదో చిన్న చిన్న ఆలు పిలిచిలు ఇల్లు పిలిచిలు ఆడిషన్స్ అది అంటే ఇట్లా వచ్చేటోడు అంటే నాకు నా ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి వీడు వచ్చేటోడు వీనికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతుండే ఇప్పుడు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ నాకు బాగా ఇష్టం అయితే వీడు వచ్చేటోడు అరే ఇక్కడికి వెళ్ళాలరా అంటే సరే అని చెప్పేసి బండి తీసుకుని వచ్చేటోడు బండి ఇట్లా లేకపోతే నా దగ్గర ఇప్పుడు నా బండి మీద వచ్చిన సో ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు ఇంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి లైఫ్ టైం ఇంతే బాండింగ్తో ఇంతే ప్రేమ అభిమానాలతో ఇలాగే షేర్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా మంచి బాండింగ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ ఫైనల్లీ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసినా చాలా హ్యాపీ ఉంది నాకు ఇది ఎడిటింగ్లో ఉంచండి థ్యాంక్ యూ శ్రావణ్ డైమండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కరావని సరదాకైనా ఓసారి చెప్పరాదే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నీ గాజుల సప్పుడు ఇంటే సాలే పానం ఎల్లి మళ్ళీ వస్తుంది ఓసారి నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కరావని నువ్వు యాదికొస్తే పానలే పోయినట్టుందే నువ్వు నా తొలేకుంటే ఊపిరే ఆపుకుంటానే సత్తనైనా వత్తవా చెప్పే సచ్చిపోతానే నా రోజే మళ్ళా నువ్వు తిరిగి వస్తానంటే ఎప్పుడు ఆహ్వానమే రెక్కలా గుర్రాలు లేవే రంగుల లోకం కాదే గుడిసెలుండెట్టో నేనేనే గుడ్డిగా నమ్మాను నిన్నే నువ్వు యాదికొస్తే పానలే పోయినట్టుందే బంగారపు రాసులు లేవే మేడం ఇద్ద ఆస్తులు లేవే చచ్చిపోతే ఏవి మనతో రావే ఉన్నన్ని రోజులు నాతో ఉండవే విడిచిపెట్టకే నన్నిలా బాధ పెట్టకే మనసులా తోడుంటానే నీ నీడలా మన్నించి ప్రేమించవే అందమైన ఓ జాబిలమ్మ అందానికే నువ్వు రూపమమ్మని అందానికే నేను బానిసనోయమ్మ దూరాన ఉన్న చందమామ నా దరికే చేరము ఎందుకమ్మ పొద్దుకు కేరాలి చుక్కను నేనమ్మా ఆకాశమంతా ప్రేమని పైన చూపించవే కాస్త నా పైన ఎందుకంత కోపం నా మీద అందమైన ఓ జాబిలమ్మ అందానికే నువ్వు రూపమమ్మని అందానికే నేను బానిసను అమ్మా శిల్పినై నేను కదలకుంటేనే బొమ్మలా నిన్ను చూస్తూ ఉంటేనే గాజులైని చేతికుంటనే తాలినైని మెడలు ఉంటనే బొట్టులాని నుద్ద ఉంటనే మెట్టలాని కాళ్ళకుంటనే ఓసారి నువ్వు వచ్చిపోవే అందర రామశిలక ఓసారి నువ్వు వచ్చిపోయే అందర రామశిలక దూరం ఎల్లకే పాల పిట్ట మన మధ్యనే ఎక్కే అడ్డు కట్టనే అనుకున్నాను నా పూల పుట్టని మనసులో నేనో మానని కట్టా 
మనసెంతో ఇష్టంగా నిన్ను ప్రేమించ గుండెల్లో నీ బొమ్మ గీసుకున్నా ఉన్నన్ని రోజులు నీతో ఉందామంటే నా 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 నా